Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all to your very own channel, Speak English with Fahad. Once again, this is me, Sabrina, here to guide you with the compulsory subject, General Science and Ability. Today, my topic is Movement of Earth. Previously, we studied about the structure of Earth in detail. By having an overview on the content of the lesson, we will simply begin by highlighting some important concepts and terminologies. Further on, we will exceed and proceed the lecture by explaining the two types of movements along with their effects and details. Eventually, we will end the lecture by comparing both of these movements with a small activity. In order to solve the activity, you have to be very vigilant because a lot of things I have not mentioned in the in the tutorial I have spoken it I haven't written it in the slides so I wish you all the very best beginning my lecture the first terminology is axis what is an axis the earth rotates about an imaginary line that passes through the north and south pole of the planet this line is the axis of rotation of earth the red line showing in the diagram on the, on the globe is now also is known as the axis of rotation of the earth now the second one is tilt what is a tilt instead of rotating upright the earth's axis is tilted approximately 24 degrees 23.5 to 24 degrees this tilt is what gives us seasons now the third one is poles the geographically the poles are divided into two two categories the north pole and the south pole both are basically divided up to 90 degrees 90 degrees north is the North Pole, 90 degrees uh, south from the equator is the South Pole. These are uh, also known as the magnetic poles. Now what is the Polaris? The direction of North Pole is pointed towards a pole star. That's why this is called a Polaris. Now longitude, latitude and equator. First of all, we will begin with the equator. What is an equator? Equator is the big circle of the earth. This is a wide line intersecting the north and south pole of the earth. Now the circumference of the equator is approximately 4,000 kilometers. Now what is the longitude and latitude? These are also the imaginary lines used to study the map. The longitudinal lines are Longitudinal lines on the equator and latitude lines are parallel lines spread on the, on the equator. The only difference is about the, the positioning of the lines and directions of the lines. Now moving on to our first type of the movement which is called rotation. The earth spins on its axis from west to east. This is basically a counterclockwise direction. It takes the Earth 23 hours, 56 minutes, and 4.9 seconds to complete one full turn. The day and night are produced by the rotation of the Earth. The speed of rotation at any point upon the equator is at the rate of approximately 1,038 miles per hour, decreasing to zero at the poles. Moving on to view a visual effect of the rotation. Can you see how Earth is spinning around its axis? This movement is rotation. Earth moves around its axis passing via poles. The axis is an incline about 24 degrees. It takes 24 hours for the planet to complete one rotation, equivalent of one day. This explains the day and night. The daytime is part of the Earth facing the sun and the nighttime is part of the Earth facing the dark side. Following the effects of rotation. Number one, temperature. As the Earth spins around, the sun is evenly shining on all parts of the Earth. As we know, the day and night are approximately 12 hours of each. Collectively, the day, one rotation is of 24 hours. So, this makes it very obvious that the, uh, the temperature is evenly disparted in all parts of the Earth. Whereas in other planets, वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे ऐसा है कि जो rotation है, उनकी speed बहुत ज़्यादा slow है, इस वजह से उनकी जो 
प्लानट की जो हाफ साइड है वो हमेशा ऑलमोस्ट हमेशा सन के साइड पे ही रहती है और एक साइड हमेशा ही डार्क और कोल्ड रहती है जहाँ पे टेम्परेचर का कोई भी ऐसा जरिया नहीं जहाँ पे टेम्परेचर पास हो सके द करोलिस इफेक्ट बेसिकली करोलिस इफेक्ट एक टर्निंग इफेक्ट है जो कि रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होता है यहाँ पे जो एक पिक्चर दी गई है ये एक साइक्लोन की है ये एक टर्नेडो की है जो कि एक स्पिनिंग मोशन में हो रहा है ये जो स्पिनिंग मोशन होता है जो सारे डिजास्टर के कॉज करते हैं जो साइक्लोन्स होते हैं जो टोने टोनेडोज होते हैं ये सब क्या होते हैं इनकी जो मोशन होती है वो एक राउंड स्पिनिंग मोशन होती है सो so बेसिकली इसे हम क्रोलिस इफेक्ट कहते हैं नंबर थ्री है द फोकोल्ड पेंडुलम जो रोटेशन ऑफ अर्थ है जो वो एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था जिसे हम फोकोल्ड पेंडुलम कहते हैं जो फोकोल्ड पेंडुलम है वो बेसिकली एक पॉइंटेड एक पेंडुलम है जो कि सस्पेंडेड होता है एक अर्थ के नॉर्थ पोल साउथ पोल और उसमें एक डायग्रामेटिक uh, रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें इसको काउंट किया जाता है ये जो पेंडुलम होता है बेसिकली ये मूव करता रहता है और इसके बाद 12 आवर्स बाद डे में इसकी पोजीशन कोई और होती है और नाइट में इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है और एक रोटेशन uh, के बाद उसके बाद क्या होता है वो एक डोमिनो को गिरा देता है डोमिनो को गिराने के बाद ये होता है कि साइंटिस्ट को पता चल जाता है या फिर एस्ट्रोनॉमिस्ट को पता चल जाता है कि एक रोटेशन का एक रोटेशन पूरी हो चुकी है जो तो जो रोटेशन है उसका जो इफेक्ट है वो फोकोल्ड पेंडुलम एक्सपेरिमेंट से ही प्रूव हुआ था ये जो फोकोल्ड पेंडुलम है इसको हम रोटेशन मीटर भी कहते हैं जो कि रोटेशन को काउंट करता है अब जो फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है दैट इज द नाइट इन डे जो दिन और रात की फॉर्मेशन है वो रोटेशन की वजह से ही होती है नंबर फिफ्थ है द डायरेक्शन ऑफ सनराइज एंड सनसेट द रोटेशन कॉजेज एस टू सी द सनराइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट दिस इज वेरी ऑब्वियस मूविंग ऑन टू अर सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट विच इज रेवल्यूशन अब इस बात पे गौर रखिए कि जो रोटेशन थी दैट इज Approximately about 12 hours, ठीक है फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स में जो एक दिन और रात पूरे होने के बाद एक रोटेशन कम्प्लीट होती है मगर जो रेवोल्यूशन है वो एक सोलर ईयर में कम्प्लीट होती है एक सोलर ईयर में थ्री सिक्सटी फाइव डेज होते हैं इसका मतलब ये है कि थ्री सिक्सटी फाइव रोटेशन के बाद एक रेवोल्यूशन कम्प्लीट होती है आगे हम वीडियो देखेंगे इसकी The movement of Earth around the Sun is called a revolution. One full spin takes place in 365 days, approximate and six hours. Thanks to revolution and inclination, we have four seasons: spring, summer, autumn, and winter. The more the hemisphere inclined toward the Sun. the more sunlight reaches the earth that's why the, there is summer in northern hemisphere and alternately in contrast winter in southern hemisphere agar hum year ko 6 months mein usko half kare to 6 months ke baad approximately 6 months ke baad jo incline hoga wo change ho jayega isi tarah jo southern hemisphere tha jisme pehle winter tha wahan summer ho jayega aur northern hemisphere mein winter ho jayega जो अर्थ uh, है वो बेसिकली एक ऑर्बिटल प्लेन पे ऑर्बिट करती है अराउंड द सन ये ऑर्बिट जो था पहले ये कंसिडर किया गया था कि ये सर्कुलर है मगर ये अभी रॉन्ग था ये जो ऑर्बिट है ये इलिप्टिकल है इन शेप और इसी एग्जस की वजह से जो अर्थ का शेप है वो भी ओब्लिट स्पीरॉयड है एक ईयर जो एक रेवोल्यूशन है वो थ्री डेज एंड सिक्स आवर्स में कम्प्लीट होता है और हर चार रेवोल्यूशन के बाद ठीक है चार रेवोल्यूशन के बाद एक लीप ईयर आता है जिसमें 366 डेज होते हैं इंस्टेड ऑफ 365 इस वजह से जो लीप ईयर है उसमें फेबररी में एक दिन का एक दिन की एडिशन हो जाती है मूविंग ऑन टू द इफेक्ट्स ऑफ द रेवोल्यूशन जिसमें सबसे पहला है सीजंस सीजन हमारे पास फोर टाइप्स की होती है स्प्रिंग समर ऑटम एंड विंटर अर्थ सीजन आर अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अर्थ ट्वेंटी थ्री डिग्री टिल्ट इन द अर्थ एक्सिस नोन एज एज एन एक्जिल टिल्ट 
Without an axial tilt, we will not have seasons in the way that we do and life on this planet could have developed much differently to account for more constant weather and climate conditions at each latitude of our planet. This obliquity means during the certain parts of the year, the southern hemisphere is slightly more exposed to the sun rays while northern hemisphere is less exposed and vice versa. This results in a variety of effects for a planet ranging from significant temperature shifts and meteorological differences as well as more or less light and energy coming from the sun, which we know as seasons. Up to second effect here, that is solstice. A solstice is an astronomical event that occurs twice each year. This is the opposite of equinox. Equinox is two times. These events are the seasons of the beginning. जिनके ओकेजन ये हैं सबसे पहले एक वर्नल इक्विनॉक्स होता है जिसमें डे एंड नाइट इक्वल लेंथ के होते हैं मेकिंग द स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंग उसके बाद समर सोलेस्टिस होता है जिसमें लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर मार्क होता है जिसमें समर स्टार्ट हो जाता है फिर ऑटमल इक्विनॉक्स होता है जिसमें डे एंड नाइट इक्वल लेंथ के होते हैं मार्किंग स्टार्ट ऑफ द ऑटम फिर उसके बाद एंड में एक विंटर सोलेस्टिस होता है जो शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर होता है मार्किंग स्टार्ट ऑफ द विंटर लास्ट में हमारे पास एक इफेक्ट है द लेंथ ऑफ द डे एंड द टेम्परेचर अब जो अर्थ है उसकी वेरियस जोन्स हैं उसके वेरियस ट्रॉपिक्स हैं उनमें अकॉर्डिंगली जो मूवमेंट होती है अर्थ की उसके साथ साथ जो वेदर टेम्परेचर और टाइम जो होता है वो चेंज होता है द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल्स एट लैटिट्यूड सिक्सटी सिक्स डिग्री टू थर्टी डिग्री नॉर्थ एंड सिक्सटी सिक्स डिग्री थर्टी डिग्री साउथ रिस्पेक्टिवली मार्क द फर्दस्ट पॉइंट फ्रॉम द पोल्स ये जो पोल्स है जो आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल है ये सबसे फर्दस्ट होते हैं इनमें या फिर 24 फोर आवर्स दिन होता है या 24 फोर आवर्स इनकी रात होती है मिड वे बिटवीन द पोल्स एंड द इक्वेटर इक्वेटर में क्या होता है द लेंथ ऑफ द डे लाइट वेरीज फ्रॉम अबाउट एट आवर्स इन विंटर अबाउट सिक्सटीन आवर्स इन समर अब जो इक्वेटर होता है वहाँ पे टेम्परेचर भी वेरिएट करता है इस तरह डे एंड नाइट की टाइमिंग पे वो भी वेरिएट करता है सो आगे हम लोग अभी रोटेशन और रेवोल्यूशन को थ्री पॉइंट्स के बेसिस पे उसको डिफर करेंगे सबसे पहले रोटेशन और रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या है रोटेशन का मीनिंग है टू स्पिन और रेवोल्यूशन का मीनिंग है टू गो अराउंड समथिंग अब जो रोटेशन था अगर हम उस अपने प्रीवियस लेक्चर को याद करें स्लाइड्स में मैंने बताया है कि जो एग्जिस होता है जो एग्जिट स्पिन होता है उसी की मदद से रोटेशन अक्कर करती है वेर जो रेवोल्यूशन होती है वो अर्थ सन के अराउंड मूव करती है सो दिस मेक्स इट वेरी ऑब्वियस कि रोटेशन का मतलब है टू स्पिन और रेवोल्यूशन का मतलब है टू गो अराउंड समथिंग अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एग्जिस इसी तरह रोटेशन दिस इज द कॉज ऑफ फोर सीजन असनम फॉर रेवोल्यूशन इज ऑर्बिट अब नेक्स्ट पॉइंट है अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन एवरी ट्वेंटी फोर आवर्स और इसी तरह जो रेवोल्यूशन है वो 365 रोटेशन से मिलके बनता है अब रोटेशन की कॉजेस क्या है उसके इफेक्ट्स क्या है डे एंड नाइट आर कॉज बाय अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस व्हेन हाफ ऑफ द अर्थ इज फेसिंग द सन इट इज डे व्हेन हाफ ऑफ द अर्थ इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सन इट इज नाइट इसी तरह अर्थ की सीजंस क्या करती हैं अर्थ सीजंस आर कॉज बाय अर्थ्स टिल्टेड एक्सिस अर्थ्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन अब क्या होता है अगर नॉर्दर्न हेमिसफेयर में जो समर होगा इसी तरह इन कंट्रास्ट में जो सदर्न हेमिसफेयर है उसमें सिक्स मंथ्स बाद विंटर होगा सो दिस वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लास्ट में मैंने छोटी सी एक्टिविटी रखी है एज यूजुअल जो मैं हमेशा रखती हूँ उसमें फिल द ब्लैंक्स है आपने सॉल्व करने द शेप ऑफ द अर्थ इज डैश आपने अर्थ की शेप के बारे में बताना है Approximate circumference of axis of Earth is dash. Earth completes its rotation in rotation. जब complete करती है तो कितना time लगता है? कितने hours लगते हैं? आपने यहाँ वो लिखना है. Equinox it means जो equinox का meaning है आपने यहाँ वो लिखना है. Solstice means आपने वो लिखना है. Lines drawn parallel to equator. Lines drawn longitudinal to equator. ये मैंने पहले कॉन्सेप्ट में बता दिया है कि कुछ इमेजनरी लाइन्स हैं जो कि मैप रीडिंग में हेल्प कर, हेल्प आउट करती हैं ये दो वो लाइन्स हैं 
the dash is the great circle of earth ab apne uske bare mein likhna hai so this was all about my lecture i hope aapko easy laga hoga if you have any query ya aapko kuch aur samajhna hai you can mention in the comments filhal allah hafiz